ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ പോള നോൺ വെജ് ഡിഷസ് വേണമെന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സവാളയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നമുക്ക് പിച്ചിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം നമ്മളിതിനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിയിട്ടാണ് അവസാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പീസായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ പീസായിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കോരി മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് സവാള മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടോ വറക്കോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിന് പകരം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഓപ്ഷണലാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുക കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പച്ചമണം മാറണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പച്ചമണം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചമണം മാറിയോന്ന് ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനില്ലേ അത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ചിക്കൻ ഇതിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലിയില ചേർത്താലും മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഫില്ലിങ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും ചേർക്കുക ഏത് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം അളന്നെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട മുട്ടിച്ചൊഴിക്കുക കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാല് തിളപ്പിച്ചതോ തിളപ്പിക്കാത്തതോ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം കുരുമുളക് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ മാവ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് മാവിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ലൂസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോള ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പഴയ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോള തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടുക്കിലേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മാവിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ആ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബബിൾസൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മസാല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെയർ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ കുറച്ച് മസാല കുറച്ച് അധികമായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ കുറവാണെങ്കിൽ സവാള കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് മസാല കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരുപാട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് എടുക്ക എടുക്കണ്ട സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട സൈഡിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി മസാല പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നടുക്കിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊട
അപ്പോൾ ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റൗവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും പാത്രം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേർപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് പാൻ വെച്ചല്ലോ അത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചൂടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ പാൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് അപ്പോൾ ഞാനതിന് തിരിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിടാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോയതാണ് സോറി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മോൾവശം കുറച്ച് വേവാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നും വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിന് തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കുക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയും മതി വെച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തക്കാളി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ പോള എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചിക്കൻ്റെ മൈദയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിനൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നോട് പറയണം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയുക ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്